Xin chào các bạn đã trở lại với channel của Shirakira Mình là Karen Sou Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo logo bằng phần mềm chuyên nghiệp AIA logo Đầu tiên các bạn bật phần mềm lên Các bạn sẽ có được giao diện như thế này Trong đó là các logo mẫu mà bạn có thể chọn để chỉnh sửa Click vào Netpack Cho đến khi các bạn chọn được logo ưng ý rồi click vào nó, sẽ hiện lên một bảng cửa sổ còn chôn mới. Các bạn click chuột vào Current Object, sẽ thấy toàn bộ test và image cấu hình lên logo đó. Hoặc bạn có thể ấn vào phía mũi tên ở bên cạnh. Để chọn bộ phận mà bạn muốn thay đổi hoặc chỉnh sửa Để chỉnh sửa một test các bạn click vào test đó bên khung chính Hoặc là chọn nó ở Current Object Sau khi chọn sẽ hiện ra một bảng gồm có text, effects, gradient, transform và color Trong đó test gồm có text line là để edit nội dung Phong sai Blue song regular Blue song Đây là phong chữ Kiểu chữ Character spacing Và affect radio đó là khoảng cách giữa các chữ với nhau. Solid color. Đây là để chỉnh màu chữ. Install as intentional font. Đó là để add thêm những phong mới mà chương trình chưa có. Sau khi chỉnh xong các bạn ấn vào OK. Ngoài ra thì gồm có FX, Hash Outline và Hash Shadow. Như phần FX, Gradient và Transforms Color các bạn có thể chọn tùy ý. Tiếp đến, để chỉnh sửa một image, bạn click vào image đó bên khung chính hoặc là chọn nó ở Current Object. Sau khi chọn, nó sẽ hiện ra một tab gồm có image, shapes, effects, gradient và color. Trong đó image là để edit độ lớn, xoay image. Đổi hướng màu của image Còn Select Shapes from Library là để chọn image khác Các bạn có thể chọn tùy ý tại đây Shapes Affects Gradient Color Thì các bạn có thể chọn tùy ý sao cho phù hợp Sau khi chọn xong image và test chúng ta đến phần kéo thả Bước này thì rất là đơn giản, các bạn cứ kéo thả làm sao cho nó hợp lý và phù hợp.
Ngoài ra thì ở bên tay trái gồm có một bảng tổng hợp tất cả những image có trong chương trình và được sắp xếp theo chủ đề. Các bạn có thể click vào dấu mũi tên để chọn image ở chủ đề khác. Hoặc bạn cũng có thể dựa vào một image mới ở trong chương trình hay là ở ngoài bằng cách click chuột vào Object và chọn New Image hay là Project. New Image hoặc là Project. Bạn cũng có thể xóa bớt image hay là text bằng cách chọn nó rồi click Remove Object. Và bạn cũng có thể chọn màu khác cho cả image và text ở khung ở dưới cùng. Nếu các bạn muốn tạo hiệu ứng gương thì ấn vào Edit, chọn Reflection, kéo thông số. Sau đó các bạn click chuột vào Add All và chọn OK. Tiếp đến các bạn click chuột vào File, chọn Carvan Properties, ấn vào Cancel Objects, nhấn vào OK. Bước vừa rồi là để chỉnh cho logo vào chính giữa của màn hình. Sau khi đã edit logo, các bạn click chuột vào File và chọn Save Logo Image. Đừng quên click chuột vào Transparent Background. Sau đó nhấp vào Continue và chỉ đường dẫn để save. Save. Tiếp theo, Karen sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo logo hoàn toàn mới mà không phụ thuộc vào những mẫu có sẵn của chương trình. Các bạn bật phần mềm. Tại giao diện đầu tiên, các bạn ấn vào phím ESC. Bước đầu tiên chúng ta sẽ thêm object là image và text. Chọn phong chữ. Kích cỡ. Khoảng cách giữa các chữ, màu, FX, Tiếp đến là Add Image. Các bạn chọn là Select Shapes from Library. Kích thước. OK. Hoặc cũng có thể chọn một số image khác. tại hiệu ứng gương
Okay. Cho logo vào giữa màn hình. Ok. Bây giờ là đến server logo. Click transparent background. Server. Các bạn cứ vọc một hồi là sẽ làm quen được với các chức năng thôi. Chúc các bạn thành công.